¿Qué es lo que acabo de hacer? Mediante este instrumento electrónico creado por mí, que llamo el cubo, exploré un paisaje sonoro, un mundo sonoro. El cubo responde a mi movimiento, izquierda, derecha, adelante, hacia atrás, y a la velocidad que lo muevo. De esta misma forma, yo respondo a lo que el cubo me da, buscando esos sweet spots, esos puntos dulces que para mi criterio tienen carácter y que son emotivos, que me hacen sentir algo. Es como explorar este cuadro de Vincent Van Gogh, poder entrar en él, hacerlo real y pasearse por los diferentes colores y texturas y encontrar los puntos que de alguna forma hacen sentir algo. Mírenlo y explórenlo. ¿Dónde encuentran esos puntos dulces? Así como un violinista puede transmitir no solo sus emociones, pero la del mismo compositor que escribió la pieza, a través de su movimiento y la interacción con su instrumento, yo intento hacer lo mismo con mi instrumento. Una pregunta que me he hecho muchas veces y que muchas personas me han hecho es, ¿es esto música? Y mi respuesta es, no importa. Lo que quiero lograr, como muchos, muchos, sin decir todos, es poder expresar mis emociones a través del sonido y hacer que ustedes puedan vivir sus propias emociones en el momento, a través de lo que yo les presento. Mis pasiones son el sonido y la tecnología. Lo que yo quiero compartir es que el movimiento, la tecnología y el sonido son capaces de crear una experiencia sónica musical con el potencial de exaltar emociones de una forma muy humana. Trato de hacer esto a través de mi instrumento, el cubo, pero también a través de los sonidos que escojo explorar y de cómo decido explorarlos. Vivimos en una época donde la tecnología inevitablemente se vuelve parte esencial de nuestras vidas. Yo la acepto con manos abiertas, la exploro, con la idea de que ya no interceda entre mí y mis ideas, sino que las apoye y me dejen crear algo que puede tener la misma o más expresión que un instrumento tradicional. Naveguemos un momento en la historia de la tecnología de instrumentos musicales electrónicos, ya que es muy poco conocida y es un pilar importantísimo para la elaboración de mis ideas y las ideas de muchos grandes compositores de música electrónica hoy en día. Leon Theremin, científico ruso, en 1919, popularizó su invento el theremin, gran instrumento que demuestra las posibilidades de expresión humana a base de la tecnología junto con el movimiento. Aquí vemos a Charlie Draper en el theremin. Friedrich Trautwein, en 1929, inventó el Trautonium. Aquí vamos a ver el intérprete con alias Ghost Money demostrando la, demostrando la posible expresividad de este instrumento a través de tecnología, movimiento y sonido. Al final de los años 60, uno de los grandes inventores de instrumentos electrónicos, Robert Moog, 
se basó en estas ideas ya mencionadas y en otras y creó los primeros sintetizadores que eran económicamente viables. Los instrumentos MOOC se popularizaron entre varios géneros y rápidamente se convirtieron en un estándar. MOOC continuó su legado y esta compañía sigue viva hasta ahora. Los instrumentos MOOC se han diversificado en varios modelos, desde tamaños pequeños como una laptop o modelos grandes como el tamaño de esta mesa, que han dado accesibilidad a sonoridades electrónicas a mucha gente. Inclusive, MOOC hoy en día sigue produciendo el Theremin de Leon Theremin. Aquí pueden apreciar esto con Susan Ciani presentando una obra suya en un MOOC System 55. Pasemos a hablar sobre mentes brillantes en el mundo de la música electrónica. Karl Heinz Stockhausen, una mente definitivamente adelantada décadas a su tiempo. ¿Cuál es su mayor influencia hacia mí? En cómo pensaba en el sonido. En los 70 Stockhausen dio una serie de conferencias tituladas The Four Criteria of Electronic Music, los cuatro criterios de la música electrónica. En una de sus conferencias se pregunta, ¿qué pasa si to podríamos tomar la novena sinfonía de Beethoven y comprimirla en el tiempo de tal forma que solo dure un segundo. Ese segundo de la Sinfonía de Beethoven tendría un carácter, un timbre especial que le haría ser la Sinfonía de Beethoven, a diferencia de cualquier música de otro estilo que sería comprimida en un segundo. En esa época no se podía lograr eso tecnológicamente. Esa solo era una idea de él. Hoy sí se puede lograr. Y aquí está la novena sinfonía en cinco segundos y en un segundo. Pierre Henry, músico francés parcialmente reconocido por ser el creador de Musique Concrete. Henry es una de las primeras personas en tomar sonidos pregrabados, o él mismo los grababa en cintas, sonidos de ambientes, de pájaros, de ríos, de máquinas, máquinas, inclusive de música mismo, y juntarlos de formas creativas en el estudio para crear piezas con sonoridades muy distintas a las tradicionales. Otra gran mente que me inspira a la exploración de sonido. John Cage, reconocido compositor por crear el concepto de chance music. En una de sus piezas, Williams Mix, Cage tomó varias cintas magnéticas con una variedad de grabaciones, las cortó en muchos pedazos, las lanzó al piso y después aleatoriamente las volvió a pegar uno por uno hasta que la cinta podía volver a ser reproducida. Cage es un genio de concepto y, es, y esto influye mucho en pensar en el concepto de música y las ideas que uno quiere explorar. Aquí podemos escuchar un poquito de Williams Mix. ¿Cómo se une toda esta historia? Que en realidad no está, no está ni cerca de todo lo que ha habido, pero da una idea básica. ¿Cómo se une todo esto en lo que les estoy presentando hoy? Cada invento y cada idea es una parte importante que se relaciona de alguna forma con la tecnología, el movimiento y el sonido. Y estos tres elementos son mis bases para poder crear y explorar instrumentos electrónicos y piezas musicales que pueden de alguna forma humanizar la tecnología. Y gracias a esta misma tecnología que nos permiten romper barreras tradicionales. Ejemplo, un piano, a través de sus mecanismos y construcción, crea una forma de poder transformar el movimiento del, del intérprete en sonido. Esta se basa en teclas, cada tecla representa un tono encontrado en la música tradicional occidental. Y de la forma del piano y su acústica, de sus cuerdas y su resonancia, queda un sonido de un piano. No todos los pianos suenan exactamente iguales, pero podemos claramente reconocer un piano cuando oímos un sonido de un piano. Lo mismo sucede con instrumentos tradicionales. Y esto no significa que no son capaces de una tremenda expresividad musical. Al contrario, convertirse en un maestro intérprete de un instrumento lleva a una forma inmensa de expresividad. Sin embargo, cada instrumento trabaja bajo sus límites debido a la construcción física. 
Un violín es un violín, un saxofón es un saxofón, un piano es un piano. Y en este caso, ¿qué es? El cubo. Empecemos con movimiento. El cubo también tiene sus restricciones debido a su construcción física. Por ejemplo, en un piano yo puedo saltar de un tono bajo a un tono alto instantáneamente, sin pasar por todos los tonos intermedios. Con el cubo no puedo. Tengo que viajar de un sonido a otro y pasar por todos los sonidos intermedios. Sin embargo, esta característica es algo que lo hace interesante, algo que le diferencia de algunos instrumentos tradicionales, justamente por el hecho de que no puedo saltar de un tono a otro. Y es así como puedo representar el movimiento del intérprete de una forma muy distinta a un instrumento tradicional. Tecnología. La tecnología me permite hacer con el cubo justamente lo que sería difícil en un instrumento tradicional. Esta tecnología está construida por un microprocesador muy poderoso que existe hoy en día llamado Arduino. Y es accesible para cualquier persona que tenga motivación. No tienen que saber programar, pueden usarlo. Mediante Arduino, yo puedo programar al cubo para que haga lo que yo quiera. Yo podría hacer que se prendan y se apaguen las luces de este teatro con el cubo. Yo podría hacerle el control remoto para la presentación de PowerPoint, si yo quiero. Las posibilidades son extensas, pero mi enfoque artístico es en la música y en el sonido. Con el cubo, diseño para explorar música y sonido. Sonido. Este es uno de los factores más importantes para mí. ¿Qué tipo de sonido crea el cubo? La respuesta es el que yo quiera. Como dije anteriormente, un piano es un piano. ¿Qué es el cubo? Nuevamente, lo que yo quiera. Yo puedo, con el cubo puedo explorar un sonido que puede ser cualquier sonido que puede ser grabado. Puede ser un piano, puede ser un violín, puede ser un bombo andino, puede ser el sonido de un río en el oriente. Nuevamente, las posibilidades son extensas. Tan extensas que yo mismo te, me tengo que preguntar ¿qué quiero explorar sónicamente con el cubo? La idea de poder convertirlo en un piano no me atrae porque pianos ya hay. Lo que sí me atrae es poder explorar mezclas de varios sonidos que me den un lienzo el que yo pueda ir pintando. Como por ejemplo... Esa es, por ejemplo, una grabación de un cello. ¿Qué quiero lograr con todo esto? ¿Qué quiero lograr con mi exploración de sonido en base a nuevos instrumentos electrónicos? La primera razón, quiero poder compartir mis emociones como cualquier músico lo hace. Si a base de lo que ustedes han escuchado en estos últimos minutos han sentido algo, algo especial, entonces estoy logrando lo que yo quiero lograr. Lo importante para mí es que se haga a través de sonoridades y medios de expresión de tecnologías modernas, como el cubo, que no son tradicionales. Hablemos nuevamente de tecnología y movimiento. Existen tantos tipos de instrumentos acústicos en este mundo, instrumentos originales de diferentes culturas, instrumentos tradicionales del occidente, instrumentos orientales. Es increíble cuánto hay. Existen también muchos instrumentos que mezclan lo acústico y electrónico, como por ejemplo la guitarra eléctrica y los órganos, ambos cuales inicialmente tuvieron resistencia y son tan normales como un violín. Estos instrumentos siguen siendo parte importante de la música y se los usa hoy igual o más que se los usaba antes. Y son capaces de alta expresividad, especialmente si el intérprete se vuelve un maestro. ¿Qué queda por explorar entonces? Para mí, los instrumentos electrónicos. Estos que no dependen de la acústica, la cual es reemplazada por lo electrónico. La meta es poder lograr un mismo grado de expresividad que un instrumento tradicional, explorando, explorando lo que la tecnología me puede dar. Hablemos otra vez un rato de sonido. Hay tanto sonido hermoso en nuestro alrededor todos los días y la mayoría de nosotros no paramos un momento para prestar atención. John Cage decía, no existe tal cosa como un espacio vacío o un tiempo vacío. Siempre hay algo que ver, algo que escuchar. Es más, tratemos como mejor podamos de crear silencio y no podremos. 
En este momento voy a dejar de hablar y quiero que todos aprecien el sonido. Se fijen el sonido que viene por detrás suyo, por delante, por los lados. Quiero que traten de internalizar el sonido y apreciarlo por lo que es, por cómo cambia, por lo que los hace sentir. Ese celular estuvo excelente, ¿escucharon? Fue como una composición en sí. Y eso es, eso es lo que John Cage hizo en su famosa obra 433, pieza en la que el pianista se sienta en un piano, pianistas famosísimos, se sienta en el piano y por 4 minutos y 33 segundos no tocan absolutamente nada. ¿Qué pasa cuando juntamos todos estos elementos? Ese es mi mundo, eso es lo que yo exploro y lo que quiero seguir explorando. Todo con el fin de poder hacer instrumentos intuitivos que exploren sororidades frescas y que la tecnología ya no interceda, sino que simplemente se vuelva algo completamente invisible. Así como un violinista toca su violín y un artista pinta su cuadro. Gracias. 